que dicen que en Punta Cana es all inclusive, all incluido. Mira, acá viene todo incluido. Cuando llegó la cuenta, quería desmayar con confianza. ¿Eh? Ahí. ¿Sara? Eh, Punta Cana no es la mejor playa de República Dominicana. ¿Sí? Oh. ¿El ah, ¿ya estamos grabando? ¿El servicio de cuarto de excelencia? ¿Viste? ¿Cómo trato a mi novia? ¿Mi futura esposa? Oh. Acá está la comidita hecha, mira. Sanguchitos de palta. Jamón, queso, ensalada, tomate y pan integral. Y eso es para Lisana, porque Mateo yo no tomo. ¿eh? Yo no tomo. Este es un café dominicano. El paquete dice Santo Domingo. Yo empecé a tomar un poco otra vez café porque me sentía muy sin energía. Y sentía que no tengo ganas de editar los videos, nada. Entonces el café me da motivación. ¿Viste? Que dicen que apuntan cana. Ja. Es all inclusive, all incluido. Mira, acá viene todo incluido. Con sándwiches, con sábana. Tiene inodoro, tiene todo el lugar. Y novio. Ahí está, hasta con novio viene. Bueno, gente, empezamos el video. Primero, buen día a todos. Nosotros llegamos a Punta Cana. Así que estamos en el lugar más turístico de todo este país de la República Dominicana. Punta Cana es famoso por todos los sol inclusive, ¿no? Todos los hoteles que te dan todas las, las tres comidas al día, fiestas, bebida ilimitada, pa, 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 pa. Pero ustedes saben que nosotros somos viajeros locos y vamos más tranqui, ¿no? Y hay también formas de venir acá sin tener que meterte en un hotel donde necesitas más dinero. Entonces nosotros lo que hicimos fue alquilar eh, un cuarto en un alojamiento que viene con esta cama bastante cómoda, tiene aire acondicionado, tiene todo incluido, mira dos ventanas vienen, que mira uno para un lado, otro para el otro, y baño. Todo costó 42 dólares. Porque un todo incluido va de 100 dólares para, para arriba. arriba. Eso incluye a dos personas, ¿no? Así que es bastante diferencia. Algo muy, pero muy loco de este lugar es esto, mira. Yo me vine a lavar los dientes el primer día que llegué y darme un baño. Y el agua es salada. El agua es salada. <risa> tipo, le echaron una bolsa de sal a los tanques. Esos tanques que están ahí abajo. Es saladísima. Y ahí fui a preguntar por qué. Resulta que acá en Punta Cana la mayoría de los hoteles, residenciales, posadas, de todo, están construidos sobre un suelo arenoso. Y en la parte de abajo de ese suelo, que es donde extraen el agua, hay rocas con sales minerales. Y esas sales cuando extraen el agua caen adentro de los tanques. Si el hotel no tiene sistema de filtrado del agua, el agua viene salada. Entonces nosotros nos vamos a bañar todo y el agua es salada. Por eso compramos esto. Claro, nos estamos lavando con esto, pero no es como tirarte al agua del mar que salís todo pega, pegoteado o con sal. No. Entonces lo que hacemos, nos bañamos todo bien, te lavas las manos bien, no hay ningún problema. Lo más que para lavarse los dientes le ponemos agua dulce. Vamos a comer ahora. Y... Después ya nos vamos a pasear. Fuimos a comer porque llegamos y estábamos muy cansados, muchas horas sin comer, entonces queremos algo comer. ¿no? Y el plato costó creo que 10 dólares, más jugo, entonces en la cuenta hubiera salido como 28. 28. Porque el jugo era como 5 dólares, no sé qué. Bueno, ya ven que es caro. Cuando llegó la cuenta quería desmayar porque no solo que era 28, te agregan un impuesto y eso era más 10 dólares, entonces al final pagamos 40 dólares por dos platos simples de arroz, arroz frijoles y pollo, pollo guisado. Con jugo, para que vean los costos, ¿no? Comer afuera acá es bastante caro. Por eso ahora cocinamos y no salimos más. <risa> Toda la región acá es llena de hoteles, all inclusive y alojamiento, todo. O sea, acá es... 100% turismo. Este es el pueblo de Bávaro, acá de Punta Cana. No hay mucho para hacer, es muy chiquitito. Acá son más departamentos y cosas así. Los claro. resorts, ya les vamos a mostrar, son siempre enfrente a la playa. Wow, ¿qué es eso? 
Queremos agradecerle muchísimo a Surfshark por este video, por el apoyo. Y hoy les quiero mostrar que me bajé la aplicación también para usarlo en mi teléfono. Yo lo configuré para que la VPN se conecte automáticamente, así que yo esté en un Wi-Fi público. En este momento estoy conectado en Miami. ¿Y para qué uso esto? Lo uso para protegerme de cualquier ataque de hacker, porque acá en mi teléfono tengo un montón de información valiosa. Y también para buscar precios de hoteles, tickets aéreos, información de algún país que esté bloqueada, el contenido, porque yo no puedo accederlo desde el país que estoy. Y para poder navegar anónimo y seguro en cualquier país que me encuentre. Yo lo súper recomiendo, lo uso. Lo que hice fue que la empresa a mí me dio 30 días gratis y como me gusté mucho, lo compré los 24 meses, que es con el código promocional M y L, que te da 83% de descuento, más 3 meses gratis. Si no les gusta, Surjar le devuelve el dinero. Y lo bueno de todo esto es que cuesta solo como aproximadamente 2 dólares con 50 al mes y están todos protegidos y pueden usarlo también para conseguir ventajas únicas si les gusta viajar o conocer nuevos lugares. Así que les dejo el link en la descripción del video y suya muchas gracias por este video nuevamente. Acá cerca del alojamiento hay varios restaurantes y acá en la esquina viene un señor que vende fruta y verdura y nosotros la compramos acá. Es muy barata y riquísima. También hay muchos taxis. Sí. Las toritos, che. Volvieron. Nativo del mundo y aquí sabe. ¿Qué es lo que van a ir? Todo bien, hermanito. Sí, tú sabes, aquí activo en RD. ¿Dónde son ustedes? De Argentina. Arre Ay, por los campeones. Messi, Maradona, Batistuta. Yo soy Riquelmista. Riquelme es para mí. ¿En serio? Amo a Riquelme. A mí también abajo, me encanta, abajo, hermano. De abajo. Sí, es lo mío, es lo mío, Riquelme. Riquelme, un, un amor por ti, hermano. Oh, qué bien. Gracias, Argentina. hermano. ¿No traes mate? Yo eh, no traigo mate. Playa sin mate, no hay playa, hombre. De verdad. Pasa? Viva Argentina. Gracias, Viva. Gracias hermano. <ríe> Chao. Sí. Gracias amigo. Estamos, cualquier cosa que necesite. Bueno. Estamos suelos. Aquí hay que ayudar a los argentinos porque la economía está destruida. Tienen que respetar eso. Oh, grande amigo, gracias. gracias. Una cosa que hay que decir para mí, después de todos los países que recorrimos, el caribeño para mí es la persona más simpática, eh, más abierta y extrovertida. Es el más fácil de entablar una conversación o hacer una amistad o dividir algo. Casi que no. Ustedes fíjense en nosotros, ni siquiera intenté hablar con las personas, claro. que es lo que intento en todos los videos. No, la persona te habla vos. Ahí hay como... Más hoteles y alojamiento. Sí. Todo es hotel acá. Hotel, alojamiento, hotel, alojamiento. Hay como más de 100 all inclusive acá. Acá es el famoso super donde venimos a comprar la comida. Exactamente. Acá donde buscamos nuestra comedita Está muy bueno el súper Muchos ron sí. Ah, este es ron dominicano Lizana, Barceló, acá está ¿Cuánto cuesta? Este, 2.800 Pero casi 2 litros ¿no? Claro, y debe ser uno Es como 50 dólares Hay de todo acá en el súper Todas las variedades Lo que nosotros siempre compramos Es esto que nos encanta, que son, acá le dicen habichuelas, tienen Frijol. rosadas, coloradas, claro, frijoles o porotos. Cuesta más o menos un dólar la lata. Es simple, fácil y lleno. Y lleno bastante. Sí. Y sano, lo más importante de claro. todo. Porque como movemos cada 3, 4 días, no podemos comprar lo, todos los condimentos, la salsa, entonces la comunidad que siempre hacemos tiene que ser bastante simple. Y ya viene con sabor esto. También buscamos jamón y queso, que te lo venden así acá, que es muy rico. Dos dólares cada paquetito. Y buscamos arroz o pasta también, pueden ver, miren la pasta, no es cara. 144, que esto sería Lizana, 3 dólares. Entonces puedes economizar, nosotros buscamos siempre arroz y, ar y porotos. Miren cómo está lleno, chico. Y básicamente este es el pueblo de Bávaro, que... Cuando nosotros buscamos para venir a Punta Cana, nos fijamos todas las playas que había y Bávaro parecía como la opción más destacada de todo. Entonces decidimos venir acá, porque dicen que la playa es más linda, que tiene la arena más blanca, con las palmeras. Y el pueblito es esto, o sea, no hay más nada. Para llegar acá, vinimos desde la Romana con un autobús de esos de... Público. Interurbano. Interurbano, costó 5 dólares cada uno. 
Y son muy seguros, son muy buenos. Ahora hay gente, porque nosotros conocemos un montón de turistas ya, el 90% paga el taxi o paga la, esa minivan y les cobran 150 dólares. Nosotros pagamos 5 dólares nomás para venir. Y hay gente que tiene miedo. Mucha gente me dijo que República Dominicana es peligrosa. Me lo dijeron muchísima gente. En nuestra experiencia personal, y mirá que Lisana es miedosa, ¿eh? Yo lo siento como cualquier otro país de Latinoamérica. Nada más grave, no. nada más peligroso, igual que todos los otros. ¿Seguro? O sea, a mí me está pareciendo re tranquilo hasta ahora. Sí. Y la gente, 10 puntos, la verdad. Ahora estamos acercando a los resorts, que también está conocido que están los resorts y la playa es como tomado por los resorts. O sea, teníamos un poco ese miedo. Antes de venir yo tenía miedo y digo, ¿será que vamos a poder entrar a la playa? Porque la mayoría de los resorts se tomó la parte, digamos, que está frente al mar. Ellos tienen sus sillas. Hasta nos pasó en una playa acá que nosotros caminamos hasta un límite y de ahí no se podía pasar porque era parte del hotel. No sabíamos, pasamos y el hotel... Eh, los que gerenciaban ahí nos dijeron, no, vuélvanse. Entonces quedamos un poco ese miedo. Y ahora vamos a mostrar que encontramos una forma de entrada. Acá hay una entrada con guardia. Y es para la gente que entra con auto, ¿no? Claro. Pero caminando vas tranquilo, no pasa nada, te dejan. Y ahora si miren por allá, hay un pasillo. Y ahí... No tenés ningún problema si quieres ir a la playa. Esto es para los que están como nosotros sin inclusive. ¿viste? <risa> pasamos por el, por el pasillo. Eso, mira. Si estás all inclusive, pasás por otro lugar, ¿viste? Eso. Con confianza. ¿Ve? ¿Eh? Ahí. Ahí está. ¿Quién dijo que todo el mundo tiene que venir al all inclusive? Cada uno quiere disfrutar de Punta Cana. Así que Exacto. hay diferentes tipos de viajes. Si tenés 15 días y si quieres disfrutar al máximo, tomas el All Inclusive y tenés todo. ¿no? Exacto. Pero si quieres conocer más, tal vez recorrer todo el país. Como te... nosotros, hacemos. Después seguir a otro país. Necesitas más así ingeniería, ¿no? Necesitas tener creatividad. <risa> Fíjate acá, por ejemplo, acá hay un All Inclusive. Miren lo que le ponen acá de seguridad para que nadie se meta. Che, ¿vos viste que las paredes son hechas con corales? No sé si coral o es como piedra agujera. O piedra... Como, su posi... como los bolsillos, mira. Mira, como los bolsillos de Mateo está esto. Todo agujereado. <risa> y acá del otro lado hay otro. Uh, mira lo que es esto. My gosh. Ahora, ahora empiezan las áreas de hoteles, como ves. Esto es público, pero ahí ya no puedes porque no sus clientes, ¿no? Todo hermoso, blanco, limpio. Con los balcones y todo eso, ¿no? Está ventoso hoy. Es una playa ventosa, dicen. Mira, empezar a mostrar el video de los tours que ofrecen acá en la playa. Nosotros somos youtubers. Si querés mostrar para que la gente contrate, mira, venden los tours acá. Acá nosotros ya fuimos. Para mí fue el lugar más lindo que ya hemos ido hasta ahora. De Sabona. Sabona. ¿Cuánto cobran ustedes para Sabona? Es, 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 ¿70? ¿70? Ah, no está mal el precio. Está bien, pagamos 65. A ver qué más tienen. Para que vea la gente. Ah, los bubis. ¿Cuánto están los bubis? 50 dólares el bubis. Catalina, la otra isla para hacer buceo. Safari a caballo. Montaña redonda, Cuba, qué bueno. Samaná, ese era 120. Samaná 120, para ver las ballenas. Sí, sí, sí. Que están ahora hasta abril. Buenos precios tienen. Okay, gracias. gracias hermanito, Dios te bendiga. Gracias, okay, buenas ventas. Okay, Chao. Esos son los tours principales que ofrecen. Todos los hoteles que vas te venden esos tours. Lo que pasa es que descubrimos que en internet comprándolo directo por ahí conseguir mejores precios de, depende, siempre hay que ver a veces en la casa, a veces en el hotel a veces sin claro. internet hay que buscar bastante, no hay que quedarse con la primera opción no, no. En la playa tiene la arena blanca y finita acá hay un poco de sargazo ¿viste? Sí. Se viene el sargazo. y muchos turistas veo que son todos extranjeros y sí, acá 
casi que el 99% de turista extranjero. Yo la primera vez que en Sargazo quería hacer una ensalada. Oh. Pensé que era tipo, no sé, algo para comer. Mi amor. Creo que estas boyas que ponen acá, todo alrededor de la playa, que ya vimos varias. Pero ahí hay otra. Son como áreas delimitadas de los hoteles. Porque recién intenté subir ese muelle y un señor me tocó como un silbato, así no me dejó subir. Es porque ese muelle pertenece al hotel, yo no sabía, le pedí perdón. Pero ahí me dijo, no, no se puede subir ahí, solo quien se hospeda en el hotel. Entonces creo que acá los hoteles eh, hacen eso, ¿no? O sea, tiene su territorio marcado. Acá vamos a intentar pasar hacia la otra playa. Pusieron esto como una barrera de contención. Che, curioso que acá hay como palmeras y unos árboles. Pino. Unos pinos. Ahora entraríamos a la otra playa que se llama eh, Cortecito, creo. Lisana dice el chico que se puede cruzar por arriba. Si no, nos vamos a caer. Acá otra área. Mirá qué lindo los, las camitas que te ponen frente al mar. Señor, disculpe, ¿esta es la playa de Cortecito? ¿Qué le dice? ¿Siguiendo todavía? Gracias. ¿Por qué le dicen Cortecito? ¿Por qué le dicen Cortecito? ¿Tiene algún uh, significado o no? Creo que sí, por... ¿No recuerda? A ver, no te preocupes. ¿Todo esto es cortecito? Sí. Bueno. Gracias, hermano. Todo esto, amor, es cortecito. La otra playa era más ancha. ¿Cuál? ¿La de Bávaro? Sí. Sí, es verdad. Tenía como más palmeras también, me parece. Están llenos los hoteles, ¿eh? Donde vamos hay gente, ¿eh? Mira, Lisana, un casamiento. ¿Viste? ¿Sabías que la gente acá viene a casarse también? Me imagino. ¿Te acordás los brasileros que conocimos en, la, en el tour de Saona? Sí. Bueno, ellos vinieron al casamiento. Hay un señor buscando metal. ¿A dónde? Siempre quise saber, ¿será que encuentran algo con eso o no? Ahí encontró algo, Lizana. Mirá si saca un cajón lleno de oro. Lizana se lo agarra y se va corriendo a Estonia. Ah. Ahí está, mirá. Ah, un candado. Un candado. Wow. Por eso. Toda la gente se reúne acá a ver. Ah, un candado. A ver. Oh, wow. This machine is very efficient. Yeah, so it finds lots of rubbish. <laughs> lots of rubbish. I found lots of coins today. Wow. Like old coins or? Yeah, old coins mainly. Wow. Wow! A ver. No, no gold yet. This? Wow! That's 10 pesos. República Dominicana. Sí. But some are uh, old Dominican, I think. Wow! Yes. This, old, this one 10 is, pesos. Yeah, this one looks interesting. It looks, it still this? looks silver. Yeah. You will like uh, clean all this? I'll try. And collection? Or no? Yeah. I'll take this uh, everywhere with me. So I, I, I have coins from Mexico and America and wow. places. So. Awesome. This one? Yeah. Hey. So, some of them, sometimes you, you'll never know what they are because they're so badly... Have you ever corroded. found gold? No. Never? Never. I've had this... You one. will. That is the padlock from the box. Padlock, okay. Thank you. Thank you. Thank you. Best wishes, bye. Ah, estamos caminando ahora. Pero... Dios lo bendiga, gracias. Acá hay como barcitos y tienditas acá ahora. Sí, acá está otra movida. Ah, esa es la lanchita que te alquilan. Vos la podés manejar, cuesta como 40 dólares el tour. Y te vas, no sé, hasta, hasta una piscina de esas naturales, te tirás y volvés. Pero el que quiere manejar una lancha me parece re divertido ese tour. Ahora en la vuelta decidimos pasar por ese pasillo. Acá hay muchas tiendas de refuerzo, ropa. Eso es curioso, ¿no? La tienda está en ruso. Debe ¿Qué ser está escrito, Lizana? Café, imanes, sí. cacao, cosmética, de este 99 centavos. ¿Qué es? Como símbolo. Me encantan esas motitos que hay acá en Dominicana, son las que te llevan los mototaxis. Motoconcho. Motoconcho, le dicen. ¿Sabes lo que significa motoconcho? Moto con chofer. 
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Gracias hermanito. ¿Cuántas tiendas? Manda un viaje. Encontramos un pasillo escondido. Oh. Lo que más me encanta son los cuadros. El arte de acá es impresionante. Feliz como la gente. El día que tengo una casa vengo y me adorno toda mi casa con los cuadros de acá. ¿Cómo? ¿Masaje? Masaje. Ah, bueno, muchas gracias. Sí. Hoy estamos solo mirando. Solo mirando, se mira y no se toca. <risa> bueno, hasta ahí termina. ¿Qué habrá más ahí? ¿Habrá más algo? El pueblo. A ver, vamos a hacer un vistazo al pueblo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, gracias. Ahora vamos a probar el agua, pero antes queremos mandar un saludo grande a un seguidor de nuestro Patreon, se llama Fabio, y mandamos un saludo a Fabio y su esposa Adriana, así que un beso muy grande y abrazos. Gracias por el apoyo, abrazones. ¿Cómo está el agua, Lisana? Me da un poco de frío. Vamos, oh, Lizana. Lizana. Ah. No, maldita. Ahora decidimos volvernos a la pileta del alojamiento donde estamos porque hay mucho viento en la playa y casi que no podemos hablar o filmar. Ya voy a preparar la comida ahora para almorzar y también vamos a contarles un poco ahí cuál fue nuestra primera experiencia acá en la playa de Punta Cana. Compartir con ustedes un poco nuestras opiniones. Estás todo blanco. Mira. Oh. Wow. Me encanta la arena de acá, es ¿eh? como arcilla. Después No esperaba que hoy lo voy a decir lo que voy a decir. Ni yo. Pero hay que dejar claro que eso es nuestra opinión. No estamos diciendo que así es. Es la verdad absoluta. Claro. Eso es nuestra experiencia, opinión. Yo creo que así. Cuando vos venías a Dominicana, lo primero que te dicen los turistas extranjeros y las personas que nosotros conocemos que no son dominicanos es vayan a Punta Cana, ¿no? Y lo primero que te dicen, vayan a un all inclusive, no sé qué. Nosotros llegamos a nuestro estilo más tipo viajeros, mochileros y empezamos por la capital y fuimos a la playa de Boca Chica. Esa playa a nosotros nos encantó, porque aparte de ser una playa puramente dominicana, porque se ven gente local, es una playa llena de restaurantes y lugares para comer y tomar, y también puedes llevar tu comida y sentarte en una mesa a comer si querés. Con agua tranquila, azul y sin olas, sin olas y no muy profundo. Y agua calentita. Después de ahí nosotros fuimos a la playa de Saona. Que me enamoré. Que es para... un paraíso. Que es un, realmente como es Elisana, para nosotros fue creo que una de las playas más bellas que ya vimos en nuestra vida. Y no sabíamos que ahí te podías alojar, pero también puedes quedarte ahí si querés. Y por último ahora vinimos a Punta Cana. Y tal vez por su fama nosotros teníamos una expectativa muy alta de este lugar. Pero en realidad de, después de haber conocido este pedacito de Dominicana nos dimos cuenta que para nosotros eh, Punta Cana no es la mejor playa de República Dominicana. Al contrario, nosotros pondremos en primer lugar a Saona, Boca Chica y después pondremos Punta Cana. Pero ¿por qué decimos eso? Porque primero, nosotros viajamos en un estilo más aventurero. Tal vez la persona que venga acá a disfrutar de vacaciones en los all inclusive y, la y fiesta. le gusta el confort, la comodidad, que le, sirva, que le hagan la comida, todo y la fiesta, creo que ahí sí vale la pena. Porque acá sí hay muchas fiestas, pero 
si quieres disfrutar una playa hermosa, paradisíaca, quieres tus vacaciones en la playa, yo y Mateo creemos que Punta Cana no, tal vez no sea la mejor playa. Exacto. Nosotros ahí les recomendamos las otras playas que acabamos de, de mencionar. Y también sé que los locales eh, nos han recomendado, hay muchas más, playas más que todavía no llegamos a ir, entonces depende de cada uno lo que busca. ¿Punta Cana tiene fama mundial? Sí. ¿Hay más playas de Punta Cana? Sí, también hay que no las fuimos a ver. Pero creo que el sargazo está en esa costa igualmente, ¿no? Y el mar es mar abierto, agitado. No es para estar como en la pileta, tranquilo. Yo entonces lo que pienso es que el que viene al All Inclusive me parece de 10 puntos. Al que le gusta más naturaleza, playas paradisíacas, para mí tiene que apuntar para otros lugares que no están tan invadidos por el turismo. Le pedimos disculpas al dominicano si por ahí se puso triste o se ofendió o algo, pero no es la intención. Pero no es la intención porque estamos diciendo que el país tiene muchos lugares paradisíacos y playas hermosísimas que tal vez mereci merecen más fam. Lisana, ¿qué te pareció la comida? Siempre el plato es lo mismo, todos los días. Y siempre Mateo me gusta. ¿Qué tal el plato? Rico. ¿Viste, mi amor? Sí. Mira qué colorido. Muy bien. Dicen que el plato tiene que ser colorido para que sea sano. Eso, ah, es verdad. Eso no significa que pongan gomitas de diferentes colores, ¿no? Así que, Lisana, si te gustó el plato, pídele que la gente se suscriba al canal. Suscríbanse al canal. Muchas gracias. Me gustó que vinimos porque cada uno creo que tiene que sacar sus conclusiones, ¿no? Porque uno escucha varias opiniones, pero al final, al venir, conoce si le gustó o no le gustó. Nosotros ahora vamos a seguir más para el norte, creo que para Samaná, algo por ahí. Dicen que es muy lindo, así que ya veremos en los próximos videos. Y también miren los últimos si no vieron para conocer las hermosuras de República Dominicana. Un beso, un abrazo, chao.